taking the time for this webinar. No, no, yeah, Bob, 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 thank you, Ali. I'm uh, delighted to be here. Thank you very much for having me. No, it's it's, it's our pleasure, and uh, the reason I'm highlighting that again is five o'clock in the morning for Atif. Uh, it's one o'clock here in London, and uh, of course, it's five o'clock in Pakistan. So I'm very really glad that Atif ne ek odd time pe time ne kala ye karne ke liye. So Atif, you are the host, and I know you have a great presentation which you have made for this webinar. Um, this webinar is being uh, live webcasted on KSV's website. It's also live on PSX website, and the recording of this webinar will be available on KSV. dot com and ksb dot blogs. Atif has also uh, done a class module for ksb's um, the online course um, which is on ksb at teachable dot com. So with that, Atif, over to you. Please uh, run us through your presentation on the financial statement analysis. किस तरह करते हैं कौन से important variables देखने चाहिए कौन से ratios understand करने चाहिए और more importantly आप मैंने आपकी presentation देखी है आपने बहुत अच्छे एक सेक्शन आपकी रिपोर्ट में कि अकाउंटिंग रेड फ्लैग्स किस तरह होते हैं और जो आपने एग्जांपल्स कोट किया दुनिया भर से कि किस तरह कंपनीज कभी के बाद मैनिपुलेट करती है अर्निंग्स को और इन्वेस्टर्स को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए सो ओवर टू यू विद दैट एंड जस्ट बिफोर दैट आई टेल माई को होस्ट फॉर दिस वेबिनार इज अरसलान समरो मीटिंग एंड अरसलान टेक ओवर एंड ही मॉडरेट दू एन एच विल आफ्टर आतिफ प्रेजेंटेशन सो ओवर टू यू विद दैट आतिफ जीश सो थैंक यू वेरी मच अली सो आप जब जब बात हुई थी तो आई 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 वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रजेंटेशन विच वॉज शुड ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल सो माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट सम पीपल हु आर वॉचिंग दिस दे आर वेल रिटेल इन्वेस्टर्स बट सम मे बी लेस एक्सपीरियंस दैन अदर्स इन सो सो वट आई वॉन्ट टू डू एंड आई क्विकली वॉक यू थ्रू द एजेंडा द एजेंडा इज एक्चुअली first to go, just go through the main structure of the financial statements uh i know for some of you this might be very basic but uh, i'm a big believer of actually going back to the basics and really understanding and to be honest till this day i think i learn a whole lot just going back to basics sometimes so what i'm going to go do is uh, just walk, be basically walk through some very fundamentals about the financial statements so that you understand you know what it is uh what it is that we're trying to look at when we're looking at one uh once i've walked you through that i'll just go through basic uh, financial statement analysis again you could have you could have 3 hours on this just just analysis and forecasting but i i want to be cautious of the time that we have here uh so i'll go through very basic uh, analysis stuff here and then uh, towards the end some some of the stuff around uh, earnings quality and uh, the red flags if you will and as you'll see there'll be there'll be times where there'll be sort of a mishmash because uh, some red flags may actually come up uh while we're doing this discussion here uh as well so with that i want to walk you through you know like like go back to the very basics uh and so so to the extent that we're talking to uh like retail investors uh they can jab bhi jab bhi hum baat karte hain ek business ki uh kisi bhi business ko uh run karne ke liye uh assets chahiye hote hain i mean that, that that's that's the reality of things right if you want to get something done uh want to get a business started it needs some types of assets and uh broadly speaking we have two types they're current and fixed what's the idea there are some assets which uh which in which we are investing for the short term which are our current assets uh other assets are long term so those are mostly long term or fixed assets uh at the end of the day what makes asset an asset is its ability to generate cash so short term assets are going to generate cash in the short term fixed assets are are going to do that in the long term but at the end of the day both these require some cash outlay up up front i think that's the key part and that's the nature of any any business right uh so within current assets you'll have cash cash equivalents account receivable inventory again inventory is a classic example because again you're putting money in and then you're hoping to generate sales and then cash uh fixed assets these are your long term assets so net property plant and equipment so this is the asset side of things very 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 sort of casually speaking why is this important if we are saying that there is a business which requires assets assets don't come out of thin air assets need to be funded from somewhere right some something has to give and so where does the funding come from that's that's captured on the right hand side of the balance sheet right so again funding can come from two main sources it can either for come in the form of debt so you can have short term debt or long term debt so short term debt is current liabilities long term debt as well long term debt so 
सो विद इन करंट लाइबिलिटीज यू हैव समथिंग लाइक अकाउंट्स पेएबल आपका सप्लायर है आपने उससे पैसे बोरो किए हुए हैं आपने बोरो किए हुए हैं अकाउंट्स पेएबल इज अ फॉर्म ऑफ बोरोइंग पीपल डोंट रियली थिंक ऑफ दैट एज बोरोइंग कि कितने यार मैं तो इस पे इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर रहा लेकिन टू द एक्सटेंट दैट यू हैव अ लाइबिलिटी दिस मींस दैट यू हैव टू हैव दिस आउटले लेटर ऑन सो यू आर बोरोइंग इन दैट सेंस सो अकाउंट्स पेएबल इज अ बोरोइंग नोट्स पेएबल इज मोर फॉर्मल बट इट्स बोथ शॉर्ट टर्म यू हैव लॉन्ग टर्म व्हिच इज मोर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और फिर जो आप डेट से फाइनेंस नहीं कर पाते वो फिर आपकी एक्विटी के फॉर्म में आती है सो दैट शेयर होल्डर्स एक्विटी एंड अगेन वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज दिस इज कंसिस्टेंट ऑफ टू थिंग्स वन यू नो यू हैव योर इनिशियल एक्विटी दैट यू पुट इन बट देन ओवर टाइम एज द बिजनेस इज रनिंग यू पुट इन मोर मनी सो दैट्स अक्यूमुलेटेड वीट इन रनिंग्स अगेन आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस बिकॉज़ आई थिंक द मेन पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज दैट द बैलेंस शीट बैलेंसेस बिकॉज़ इट काइंड ऑफ हैज टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ऑल द प्लेसेस वेयर कैश वेंट and on the right hand side you need to know where that money came from that's really what the balance sheet is capturing the reason why this is important uh, because uh, aapke yahan pe jo sare jo assets hote hain inme se kafi sare especially all of these accounts receivable inventory net property plan and equipment these are your operating assets uh, cash and cash equivalents ke andar bhi kuch ho sakte hain operating lekin sometimes uh, a lot of it is excess cash and if it's excess cash which means that it's lying around in marketable securities or it's lying around in deposit then it's really not helping with operations so in this jo assets jo operations ke andar help kar rahe hote hain that is actually what feeds into your income statement right so these are this is the thing that is making your income statement sort of move so wahan pe phir jaise aapke inventory or your fixed assets jo hain ye sales create kar rahe hain aapke cost of goods sold hongi jiske andar aapne of course aise purchases ki सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस आ जाएंगे डिप्रीसिएशन जो है वो एक स्पेशल किस्म का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस अगेन आई डोंट वांट गो इनटू टू मच टू मच डिटेल हियर अगेन बिकॉज वी शुड कंस्ट्रेंड ऑन टाइम बट द मेन पॉइंट इज दिस पीपल डोंट थिंक अबाउट इट यूजली बट द इनकम स्टेटमेंट इट सेल्फ इज ब्रोकन डाउन इन टू सेक्शंस there's this operating section where all of the costs that you're seeing here are operating costs right these are costs due to operations but then there is this interest expense and what is interesting about interest expense is that it's a financing expense it is an expense but it did not result because of your operations that's the key it resulted because how you chose to finance your operations look ये ऑपरेशंस का कसूर नहीं है कि आपने डेट लिया जाके लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि यू हैड टू गेट डेट टू फंड योर एसेट्स वेल दैट इज दैट्स नॉट द एसेट्स फॉर पर से दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स पीपल विल कैलकुलेट समथिंग एक्सक्यूज मी समथिंग लाइक रिटर्न ऑन एसेट्स राइट इट्स अ कॉमन प्रॉफिटेबिलिटी मेजर एंड दे विल यूज समथिंग लाइक यू नो लाइक नेट इनकम ओवर एसेट्स इट्स वेरी कॉमन यू विल सी दिस इन अ लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स इवन एंड टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट and the reason for that is simple you are using something like net income which is net of all expenses including interest expense but you are essentially blaming the assets for an expense that it's not their fault really so usually you don't want to use this in the numerator you want to have something like ebit or something like ebitda which is more of it's an earnings measure which is more reflective of well what is happening through the operation of the assets so again jumping ahead of myself a little bit but again wanted to give you this idea that income statement itself has an operating section and uh, uh, a sort of a financing section if you will uh, so then you have your taxes and everything again you can have a bunch of other stuff here and then that's this figure net income right we love this guy <laughs> you open up uh, you open up a balance sheet or you open up financial statements and the first thing you do is uh, what's the net income like what's the earnings per share like analysts love it these are what forecasts are made on uh, predominantly and then you have the addition to retained earnings which then feeds into uh, your equity side on the balance sheet as well okay so i wanted to do this round up because look at the end of the day any business is the dance of really these figures right it's a, if you can understand this dance that you can understand how the business is is working now net income it, it like i said it gets a lot of attention but uh here's two fundamental problems if you're focusing on net income this is net income and this is what i was driving uh driving towards the first thing is that higher net income is not higher cash flow people don't realize this hamara 
हमारा ये होता है कि हम जब बिजनेस रन कर रहे होते हैं हम कहते हैं अच्छा पैसे कितने बने एंड वी ऑल ऑटोमेटिकली एसोसिएट नेट इनकम विद पैसे कितने बने नेट इनकम नेसेसरिली पैसे नहीं है ये एक बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स की थिंकिंग में कि कहते हैं बस प्रॉफिट बन गया इसका मतलब पैसे बन गए नहीं जरूरी नहीं है uh, मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूँ एक तो ये कि वट इफ ऑल ऑफ योर सेल्स और मोस्ट ऑफ योर सेल्स इन रिसीवेबल्स इफ यू गो बैक टू द इनकम स्टेटमेंट राइट You see a lot of sales over here. Now, some of you who are more familiar with the accounting process, they'll know that there's something called accrual accounting. Accrual accounting. He says that if you have delivered a shipment or sent a sale, sort of recognized, so you don't necessarily have to receive cash for it. Your customer will tell you that okay, it's delivered. I'll give you money later. Technically, you have a sale, but it's all getting reflected in a higher account receivable balance. So you. could have a very high net income and yet have no cash to show for it because you have a very high receivables balance right so you're profitable not high cash flow the other thing is the depreciation depreciation is a non cash expense so jab aap depreciation ko subtract kar rahe hote hain yahan pe to technically aap ek koi cash outlay nahi hota and again i, I don't want to go into too much detail as to how that happens but but long story short depreciation is not an actual cash outlay cash outlay us waqt hota hai jab aap कोई मशीनरी खरीदते हैं उस वक्त हो गया डिप्रीसिएशन इज जस्ट योर वे ऑफ सोर्ट ऑफ अकाउंटिंग में एक मैचिंग प्रिंसिपल होता है सो यू जस्ट ट्राइंग टू मैच द यूज ऑफ दैट एसेट ओवर टाइम इज व्हाट इट इज बाय द वे आई एम सीइंग सम क्वेश्चंस पॉप अप इफ यू डोंट माइंड आई विल टेक देम टुवर्ड्स द एंड एंड आई विल लेट द मॉडरेटर सोर्ट ऑफ डिसाइड व्हिच क्वेश्चंस वी कैन वी कैन आंसर द अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने ये तो देख लिया कि ऑपरेशन साइड के ऊपर हम नेट इनकम इज नॉट नेसेसरीली कैश फ्लो Uh, but the other major problem with focusing on net income ke aap sirf ek business ki running ke upar dhyan de rahe hain operations ke upar mostly dhyan de rahe hain right uh, sales kitni hui cost kitni hui kya hua lekin what about all that money that is getting spent getting spent on investments right agar aap ek business run kar rahe hain usme se kuch paisa agar banta bhi hai agar usse necessarily aap to reinvest karna hai kyunki aap grow kar rahe hain to phir aapke paas paise nahi hai right you are profitable you know, your pro- your operations are profitable but you're still bleeding cash right and that part is not reflected just by net income and for that very reason uh, perhaps the the stuff that you should look at is something like the statement of cash flows now the statement of cash flows again due to the shortage of time i don't want to go into too much detail but the statement of cash flows does exactly this it says let's first let's focus on cash flows let's not focus on profitability let's focus on cash flows cash flows uh, we can categorize them into three broad categories so cash flow from operating activities so notice how this is structured it will start with net income okay guys take a profit se start karte hain lekin bhaiya ek baat wo jo depreciation aapne nikali thi na technically wo cash gaya nahi tha kyunki wo to ek non cash expense tha usko wapas add karte hain phir isi tarah se agar ye net income high thi kyunki aapke paas zyada tar jo sales thi wo receivables mein thi to aapko to paise mile hi nahi तो सब्ट्रैक्ट कर दें एनी इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल जितने से आपका अकाउंट रिसीवेबल ऊपर गया उसी से नेट इनकम ये कैश फ्लो को डिफ्लेट कर दें बिकॉज ये कैश अभी तक आया नहीं है ये फंसा हुआ है राइट सो अगेन मेन पॉइंट इज कि ये आपको एक आइडिया देता है कि आपके ऑपरेशन से कैश फ्लो कितना बन रहा है लेकिन फिर वो इट डजेंट स्टॉप दे वो कहते हैं हाँ अब ऑपरेशन की बात तो हो गई लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बहुत कर रहे हैं तो या आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये बताते हैं कि अच्छा पैसे जो हैं वो आए कहाँ से अगर आपने डेट इशू किया मतलब ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है पैसे कहीं से आने भी तो हैं अब अगर आपने एक्विटी रेज की तो उससे पैसे आएंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये बड़ा जरूरी पॉइंट है कि फाइनेंसिंग को हम हमेशा सेपरेट रखते हैं अच्छा तो देर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू शुड भी फेमिलियर विद इट्स कॉल्ड फ्री कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो सो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है अप्रोक्सीमेटली दिस ट्रांसलेट्स इनटू फ्री कैश फ्लो यानी फ्री ये तो बड़ी जबरदस्त बात है फ्री कहां पे देखिए फ्री इस तरह से नहीं कि बस जाएं और लेने उस तरह से नहीं कि सेल 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 वाला दिस इज मोर इट्स फ्री टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैपिटल प्रोवाइडर्स मतलब आपके जो बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हैं जो के फंक्शनल हैं उनसे क्या कैश फ्लो उन एसेट्स से ओवरऑल नेट ऑफ investing activities aapka kya cash flow kitna generate ho raha hai right 
पीपल ऑफन यूज दिस टर्म फ्री कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स जब भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं लफ्ज तो ऐसा लगता है जैसे कैश फ्लो पॉजिटिव है नहीं एक्चुअली फ्री कैश फ्लो फॉर अ लॉर्ड ऑफ कंपनी टेंस टू बी एक्चुअली नेगेटिव इज वेल सो सो आल आल सो तो आल आल गिव यू सम एग्जांपल्स बट द की इनसाइड इज दिस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू इफ यू आर अ नॉविस रिटेल इन्वेस्टर दिस इज व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस with high net income consistently growing can have low and often negative cash flow or and and this is especially true of young firms young firms se kya start hui hain profitable hai mera ek dost tha bada zabardast business kar rahe the wo great margins like 150 200 pro, plus margins lekin hota kya tha he was always feeling the need to reinvest back into investments to aapke paas kabhi cash hai nahi aap profitable hain lekin aapke paas cash hi nahi so young firms which are growing और देखें नेगेटिव कैश फ्लो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि दिस इज नेसेसरली अ बैड थिंग बट यू नीड टू नो कि अगर आज कैश फ्लो नेगेटिव है तो फ्यूचर में कैश फ्लो पॉजिटिव कब होगा भाई बिकॉज uh, अगर आपको फ्यूचर में नजर नहीं होता हुआ नजर आ रहा देन इट्स अ प्रॉब्लम राइट सो दिस दिस सेइंग ओवर हेयर द रेवेन्यू इज वैनिटी अर्निंग इज सैनिटी बट द कैश इज रियालिटी दैट्स द जब आप एक कंपनी के आप जब स्टॉक खरीद रहे हैं आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि हाँ यार मैं लूंगा तीन महीने बाद आके पैसे ले लेना नहीं आप पैसे अभी दे वट यू केयर अबाउट इज वेन यू गन गेट द मनी राइट एंड यू केयर अबाउट कैश लो आई वो एक क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जहां पर हमारी कंपनीज में सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर में और अकाउंट रिसीवेबल जो आपने हाईलाइट किया है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है काफी पाकिस्तानी कंपनीज में पैसे पाकिस्तान में फंस जाते हैं और सो थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू नो गिव दैट टू पॉइंट दैट इन द केस ऑफ पाकिस्तान आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन दिस बिकॉज काफी बड़ा गैप हो सकता है नहीं बिल्कुल बिल्कुल अली बल्कि मैं जिस दोस्त की बात कर रहा था ही वॉज ऑल्सो इन पाकिस्तान एंड जो वो 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 एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे और उसके अंदर बिकॉज वहां पे एटलीस्ट एट दैट टाइम रेकग्नाइजिंग दिस क्रेडिट कार्ड पेमेंट वॉज इंट एज ब्रॉडली एक्सेप्टेड सो दिस वॉज कैश ऑन डिलीवरी बिजनेस ठीक है अब आप देखें ना उसके अंदर कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप देखें आप अगर हजार की चीज ले रहे हैं आप उसे पांच हजार में भी बेच रहे हैं लेकिन अगर उस प्रोसेस के अंदर आपके मार्जिन बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका हजार अगर तीन महीने तक फंसा हुआ है ठीक है बिकॉज आपका जो कस्टमर है उसने पैसे ही आपको उस वक्त देने हैं जब 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 कैश कैश ऑन डिलीवरी मॉडल है तो आप प्रॉफिटेबल हो लेकिन आपके पास कभी कैश नहीं है सो आई थिंक दिस फीड्स इन टू वट यूर सेल्टीमेटली कैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हाईलाइट सम ऑफ दिंग्स यू कैन डू टू असेस दिस थिंग इन जस्ट अ मिनट But I wanted to Netflix के बारे में सबने सुना हुआ होगा I'm 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 presuming uh, COVID के अंदर तो और भी ज़्यादा uh, so Netflix देखें Netflix revenue great growth and Netflix comes out all the time saying सब हमारी subscriber growth जो है वो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और उसके ऊपर और net income देखें net income उनकी positive है लेकिन अगर आप देखेंगे Netflix का free cash flow it has been consistently negative consistently negative and the reason is very simple Netflix को अपना मॉडल रन करने के लिए दे हैव टू कंटिन्यू टू री इन्वेस्ट द मनी इन कॉन्टेंट क्रिएशन आप नेटफ्लिक्स पे इसलिए उठते हैं क्योंकि आपकी नई मूवी या कोई नए शोज या कोई नया कॉन्टेंट आता रहता है राइट एंड माय पर्सनल बिलीफ इज दैट नेटफ्लिक्स विल लाइक आई 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 हैव क्वेश्चन मार्क एस टू वेन दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल बिकॉज बिकॉज दिस मॉडल रिक्वायर्स नेटफ्लिक्स टू कंटिन्यूली री इन्वेस्ट इन कॉन्टेंट which means that capex kafi zyada hoga so then so then so when like foreseeable future mein when do you see financial cash flow becoming positive it's not ultimately clear uh uber is the same problem we'll come to that uh so acha usme hota ye ki ab agar aap and especially and this i've seen with a lot of young firms also if you are profitable and you are retaining back but you are in order to retain back you have to reinvest in your assets to grow समटाइम्स वो जो इंटरनल फंडिंग होती है थ्रू योर ऑपरेशन दैट्स नॉट इनफ सो वट यू डू यू बोरो और यू गो टू एक्सटर्नल मार्केट आप एक्विटी वेस्ट करते हैं आप डेट वेस्ट करते हैं नेटफ्लिक्स के केस में देखिए कि नेटफ्लिक्स का ओवर टाइम डेट हैज बिन ऑन द राइज एंड दिस इज अगैन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंसर्न इज वट आई ट्राइन टू से बिकॉज एंड दिस इज आई सीन दिस वन टू मेनी टाइम्स फॉर यंग फर्म्स दे गेट एक्साइटेड दे सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑर्डर्स आर कमिंग इन 
they're like, let's go get more debt. And eventually, उस कैश फ्लो शॉर्टेज की वजह से दे बिकम ओवरली इंडेटेड एंड देन दे रन इन टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस राइट एंड सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन कैश फ्लो आपको जहन से अर्निंग्स निकाल के थोड़ा कैश फ्लो पे सोचना पड़ेगा टू सपोर्ट सो 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 रेड फ्लैग बेसिकली ये है इधर इट जस्ट बेस्ड ऑन दिस बी वेरी वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिजनेसिस परसुइंग रिलेंटलेस ग्रोथ देर ब्लीडिंग कैश इन द प्रोसेस increasing debt at the same time because they are their bleeding cash and they have to fund it from somewhere and there is no clear path to becoming positive cash flow right uh, companies will come out with a lot of stories and you know in some cases they are warranted like theek hai facebook ne whatsapp 19 billion ka acquire kar liya aur us waqt log ye keh rahe the bhaiya kis cheez ke liye whatsapp to free hai lekin uske andar aap keh rahe the theek hai hame subscriber mil rahe and there is something called a real option we can we can monetize it so facebook ko already ek setup tha and it was somewhat clearer ke wo us uh, extra billion dollars ki jo user base acquire kar rahe in emerging markets usko somehow kis tarah se monetize kar lenge ya at least usko ek facebook ke ecosystem ke andar rakh ke usko further monetize kar lenge maybe not necessarily through whatsapp but maybe through facebook itself uh lekin up for companies like uber it's not that clear right in fact lately uber ne uh, अपनी जो ट्रेजेक्ट्री वो सोट ऑफ चेंज इसीलिए किए कि कहने चले हम हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आ जाते हैं जी क्योंकि मे बी वो ज्यादा सॉलिड बिजनेस है तो क्योंकि उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है राइट शेयरिंग कैश लाइक लाइक नो बडीज बिजनेस राइट सो सो एनी वे सो दिस इज दिस इज दिस इज द बेसिक रन डाउन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पॉइंट हेयर बींग फोकस ऑन द कैश अच्छा फिर एनालिसिस की बात आती है तो देखें आप अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मतलब फॉर एग्जांपल इज द बिजनेस एबल टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हमने जब बैलेंस शीट की बात की थी तो हमने कहा था कि देखिए राइट साइड पे सोर्सेज ऑफ फंडिंग है मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको जैसे डेट है डेट शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है ये लोग स्पेशली वो हैं जो कि जिन्होंने आपको पैसा दिया और शॉर्ट टर्म में पेमेंट वापस एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे आपके सप्लायर्स नोट्स पेबल हो गए Sometimes current portion of long term debt का मतलब है कि अभी आपने उधार लिया था दस दस साल टेन ईयर लोन एंड नाउ दिस वन दिस ईयर पेमेंट कमिंग अप बॉटम लाइन इज की कंपनी ने कैश आउटले करना है अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका बहुत सारा पैसा यहाँ पे है तो दीज बाई डेफिनेशन आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहां से आपको पैसा इतना नहीं आना टू मीट दीज सो इट बेटर बी द केस दैट यू हैव इनफ मनी इन दिस टफ विच कैन कवर दिस टफ राइट आपके it better be the case that you in the short term you're going to be receiving some cash which can be met which you can get to meet your short term obligation so you have stuff like um like current ratio right current ratio kehta hai take a look at current assets divided by current liabilities and and again most people can, i'm i'm presuming a lot of you are familiar with this but most people will uh sort of calculate this and see oh this number is greater than one great is greater than one this means i'm making more in short term than i am getting in liabilities Okay, let's move on. Be careful. While greater than one is is good, uh, at least it's comforting. You don't want to be too liquid. You don't want this number to be extraordinarily high, like three or something. And again, problem with ratios is that there is no real benchmark. Like you can't really say three is good or one is good. It really depends on the business. My point is that you don't want to be too liquid. And the reason for that is simple. Your current assets, to hand, they're not that profitable. If you can be very liquid by holding everything in cash. आपके पास सारा कुछ कैश में पड़ा हुआ है आप बहुत लिक्विड हैं कोई भी आएगा आपके पास पैसे लेने के लिए आप फॉरन दे देंगे नो प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दीज आर नॉट वेरी प्रॉफिटेबल आपका मेन मनी मेकर जो है वो यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सो इसीलिए आप देखेंगे कि इफ अ बिजनेस बिकम्स टू लिक्विड दे बिकम ससेप्टेबल टू टेक ओवर यहाँ पे आउटसाइड इन्वेस्टर्स कहेंगे मैनेजमेंट को कहे भाई तुम निकलो आई थिंक वी कैन मेक बेटर यूज ऑफ दीज एसेट्स बिकॉज जैसे एपल एपल की आप एग्जाम्पल लें एपल को Apple has been the target of many activist investors because they are billions of dollars per bethe me or bill. They uh, uh, activist investors come and they say that they have to repurchase the shares. Why are they taking this money? They want to buy shareholders back if you have to do something with it. So anyway, bottom line is that with ratios, you have to be careful. Uh, it's a, it's a balancing act. Then uh, is the business able to meet its long term obligations? Yeah, your long term debt. Uh, क्या आप इसको मीट कर सकते हैं अब इसके अंदर भी पीपल कैलकुलेट लॉट्स ऑफ रेशियो डेट रेशियो है जी कि ये लॉन्ग टर्म या टोटल डेट लें उसको डिवाइडेड बाय एसेट्स कर लें या डेट टू एक्विटी रेशियो दिस इज दिस इज फाइन 
again, be kind of wary because there's a very fundamental problem uh, with the balance sheet, which is that it records everything at book value or accounting value. Uh, this is kind of important uh, because sub uh, historical cost there. So ho sakta hai ke aapke paas, let's suppose $50,000 ka loan ho aur aapke assets jo hain total yahan pe, wo 100,000 worth ho on the books. You are, you are 50% in debt. You're like, oh man, this is, this is too high. Lekin, uh, lekin, dekhe, 100,000 jo aap book value of assets hai, this is on books. Hai? It's very possible ke market ke andar in assets ki worth bohat zyada hai. Right? Jaysay aap ghar lete hai, aapne ghar to le liya. 1 million ka, theek hai? Aapne debt bhi le liya uske upar. Ab ghar ki value agar bad gai, to then you're not that indebted, right? Because aapko pata hai ki aap ghar bhe se kabhi bhi paisa le sakte hai. So be careful. Balance sheet ke andar aapko accounting value nazar aari hoti hai cheezon ki, lekin market value ni nazar aari hoti hai. So these ratios, you have to accept them with a grain of salt. Achha, uh, this is very, very important. Uh, I want to emphasize this because especially if some of you out there who are starting their own businesses, I think this in my in my experience this is the most understated uh, set of ratios and yet the most important ones how efficiently is the business managing its assets and its liabilities so they, they can like how efficient are your assets kya matlab uh, for example agar aapke paas inventory hum kab keh sakte hain ki hamari inventory efficient hai to Financial statement analysis can those money you like that you are going inventory are here or up to foreign they can inventory you have a balance sheet me upper jati there up sale curtain Jesse sale curtain inventory other team each because up to sale hobby there are bobby supplier give us that the inventory here upper jati sales accumulated or upper but the inventory for each again so your inventory upper niche upper niche upper niche or you're right barba or skip it as a sales but the job आपकी इन्वेंटरी आप कहेंगे उस वक्त इफिशिएंट है जब आप उसको टर्नओवर या बहुत फ्रीक्वेंटली उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर दें साल में सो दैट द इन्वेंटरी इज नॉट रियली लाइंग अराउंड इन योर वेयर हाउस टू लॉन्ग इट कम्स इन गोस आउट कम्स इन गोस वॉलमार्ट इज नोन फॉर दिस राइट वॉलमार्ट की दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अगर आपकी इन्वेंटरी इफिशिएंट है देन यू कैन अफोर्ड टू हैव रिलेटिवली लोअर मार्जिंस राइट बिकॉज़ आप आपका वॉल्यूम का गेन बन जाता है so day sales in inventory capture karta hai ki aapki inventory kitni der lie around kar rahi hai and again dekhiye jitni der aapki inventory lie around kar rahi hai iska matlab hai ki utni hi der aapka paisa phansa hua basically right aur ye bhi nahi hai ki aap bech denge to paisa mil jayega nahi kyunki jab aap bechenge to aapka customer kahega bhaiya shukriya ab 30 din baad aana main paise us waqt de dunga so then day sales in receivables is another so this is very important ki aapki inventory kitni der lie around kar rahi hai aapke receivables kitni der lie around karein. so this so this there's a name for this this when you add up day sales and inventory and receivables this is known as a firm's operating cycle so to give you an example agar inventory 20 din ke liye aap rakhte hain warehouse mein aur phir mazid 30 din lagte hain aapko usko bech ke uspe paisa collect karne mein this means that for 50 days you are waiting on cash hmm acha to aap kehte hain 50 din ke liye mera paisa to phasa hua well kind of because what if you had gone to you this is very important what if you had gone to your suppliers and told them bhaiya mujhe ye sari inventory do taaki main processes start karu main bhi tumhe paise dunga 40 din ke baad so days your purchases are in payables let's suppose that you yourself are going to pay back your suppliers in 40 days then it's not all bad news because then technically aapka apna paisa jo phasa hua hai राइट वो 50 दिन के लिए नहीं फंसा हुआ आपने खुद 40 दिन के बाद पेमेंट की है तो आपका पैसा टेक्निकली सिर्फ 10 दिन के लिए फंसा हुआ है राइट सो फाइनेंस के अंदर इसको हम बोलते हैं व्हाट इज योर कैश साइकिल व्हाट इज योर कैश कन्वर्जन साइकिल कैश कन्वर्जन साइकिल इज नथिंग बट ऑपरेटिंग साइकिल व्हिच इज द सम ऑफ दीस टू नंबर्स एंड यू नेट आउट द डेज परचेसेस इन पेपर्स दिस इज द की पॉइंट you want to हैव ए बिजनेस विद ए लो कैश कन्वर्जन साइकिल you want to have this as low as possible. You can do this in two ways. operating cycle come kar sakte hain receivables mein paise nahi phase hue zyada der aapke inventory mein paise zyada der nahi phase hue ya aap apni payments if you can payments apne supplier ko delay kar sakte hain right 
क्योंकि डेज परचेज इन पेबल जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है आपका अपना पैसा उतना कम लग रहा है और उतना आप अपने सप्लायर के पैसे से पैसा बना रहे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और बाय द वे यहाँ पे रेड फ्लैग ये हो गया कि अगर आप एक बिजनेस को देख रहे हैं जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल ओवर टाइम लेंथन हो रहा है कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ रहा है दैट इज अ प्रॉब्लम राइट बिकॉज हमने बात की थी ना कैश फ्लो की इसका मतलब यह है कि आपका पैसा ज्यादा ज्यादा देर के लिए फंस रहा है राइट ये काफी होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे आप आप कह रहे हैं यार बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा मुझे ग्रोथ दिखानी है आप कस्टमर के पास गए आपने कहा यार मेरे से ये ऑर्डर ले लो कस्टमर आपका कस्टमर कहता है यार मैं ले तो लू लेकिन मेरे पास मैं खुद अपना बिजनेस रन कर रहा हूं मैं तुम्हें कैसे पैसे दूंगा मैं तो तीस दिन में तो मुझे पता है तुम पैसे, पैसे मांगते हो आप उसे क्या बोलते हैं कहते हैं यार मुझे अपनी भी ग्रोथ दिखानी है तो एक काम कर तू मुझे पचास दिन बाद यार पैसे दे देना कहते हैं अच्छा चलो ठीक है वो इन लिख देगा आपकी सेल हो गई सेल हो गई इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आ गया नेट इनकम ज्यादा हो गई लेकिन क्या हो रहा है ये आपने एक एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट दिए टू शो हायर रेवेन्यू ग्रोथ हायर अर्निंग्स ग्रोथ आपका कैश कन्वर्जन साइकिल लेकिन ओवर टाइम लेंथन हो रहा है अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस रखते और इनकम पे नहीं रखते तो आप पकड़ लेते राइट सो अगेन कैश कन्वर्जन साइकिल बड़ी जरूरी चीज है मैं आपको बताता हूं एमेजॉन के बारे में अगेन डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन एमेजॉन को रफली पैंतीस uh, से 40 दिन लगते हैं उसकी इन्वेंटोरी को कन्वर्ट करने में रिसीवेबल्स uh, के अंदर उनका पैसा बहुत थोड़ी देर होता है सो दिस इज दिस इज देर ऑपरेटिंग साइकिल आप देखें कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एमेजॉन टू पे बैक इट सप्लायर्स ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स यानी कि अगर आप एक सेलर हैं एमेजॉन पे और आपने सेल कर दी एमेजॉन कहता है भैया सेल तो हो गई लेकिन जो पैसे इससे मिल रहे हैं ना तुम्हें वो मैं तुम्हें नब्बे दिन बाद दूंगा तो और उस सारे पैसे से एमेजॉन खुद पैसा बना रहे एमेजॉन हैज ए नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव इट्स नॉट लो इट्स नेगेटिव एप्पल इज द सेम आप आईफोन नया आईफोन आ रहा है आप क्या करते हैं भाई ऑर्डर कर दो भाई प्री ऑर्डर आई एम एपल फोन लॉयल ठीक है आपने प्री ऑर्डर कर प्री ऑर्डर में क्या है आर देर एनी रिसीवेबल्स नो आप हेडक्वार्टर सो टू स्पीक फोन करें कि भाई ये लो मेरे पैसे जब बन जाए तो भेज देना और एमेजोन क्या करते हो रिसीवेबल्स में जीरो मनी एमेजोन के रिसीवेबल जीरो तो पैसा आप फ्रंट दे रहे हैं और फिर एमेजोन क्या करेगा एमेजोन लगाएगा फोन चाइना हेलो चाइना प्लीज फोन बना के मेरे पास नहीं भेजना भैया सीधा भेज देना पाकिस्तान मुझे इन्वेंटोरी नहीं चाहिए एमेजोन की इन्वेंटोरी जीरो और फिर चाइना कहेगा सेट वो तो मैं कर दूंगा पैसे बाद में आना Amazon so days purchases in payables is very long so Amazon has consistently had I'm sorry Apple consistently negative cash conversion side that's a beautiful thing I'm going to cite an academic research paper cite uh, this and this is just for some of you who are sort of investing ke point of view so if you are watching if you are portfolios this is slightly advanced maybe some, for some of you who are more sort of into like uh, alpha if you will there's a there's a recent paper which side which says that there's a trading strategy that you can develop if you take 100 firms and sort them into portfolios so that the top 10 are those which have the lowest cash conversion cycle and then you go to the next 10 and the next 10 so that the highest the highest uh, 10 are those with the highest cash conversion cycle and then if you track their market performance over time right and you try to explain their market performance through something like the capital asset pricing model or beta the different pricing models again i don't want to go into too much main point uska ye tha ji ki agar aap ye karte hain those with the lower cash conversion cycle tend to outperform those with a high cash conversion cycle this is after explaining this is after accounting for other factors that can explain returns like beta for example theek okay? hai so so i don't know if you some of some of you who are more uh uh i don't know uh, inclined to pursue a strategy or at least find out how this happens in the context of pakistan welcome to try it right but so here is a good idea <laughs> all right uh what other financial analysis uh, profitability of the businesses uh, our, of course our business we invest kar rahe hain how profitable is the business that's again you want to know different ways uh, to do this uske andar profit margins aap gross net calculate kar sakte hain return on equity is an important one 
रिटर्न ऑन एसेट्स की मैं आपसे बात कर रहा था उसके अंदर अगेन यू वांट टू बी डोंट प्लीज डोंट डू नेट इनकम ओवर एसेट्स दिस इज इट डज टेल यू समथिंग इट्स नॉट इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट रियली टेलिंग यू दो व्हाट यू आर एक्चुअली वांटिंग इट टू टेल यू व्हिच इज रिटर्न ऑन एसेट्स टेक्निकली दिस शुड बी अ नंबर व्हिच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंसिंग बिकॉज़ इट्स नॉट द एसेट्स फॉल्ट दैट यू फंडेड योर एसेट्स विद 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 डेट सो यूज समथिंग लाइक ईबिट और ईबिडा uh a more common metric uh that is used is return on invested capital uh and again don't want to go into too much detail but it's a close cousin to return on assets because what it says is that look within assets you can for example have a lot of excess cash ab wo agar excess cash aapka pada hua hai then technically it's not invested anywhere and if it's not invested in operations then technically wo jab aap return on assets measure kar rahe hain you shouldn't really account for this so take your total assets but then net of any excess cash because that's well it's not invested really so again a couple of other nuances to this but return on invested capital is very important and again uh, you want to be wary of investing in firms whose return on assets or return on invested capital is less than the cost of capital uh the cost of capital requires a whole different discussion but basically jab aap debt or equity रेस कर रहे होते हैं टू फंड ऑल ऑफ दीज एसेट्स डेट होल्डर्स वॉन्ट अटन रेट ऑफ देर एक्सपेक्टिंग अटन रेट ऑफ रिटर्न ऑन देर इन्वेस्टमेंट एंड एक्विटी होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग अटन रेट ऑफ रिटर्न एंड सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विटी एंड सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियली इज वॉट योर कैपिटल प्रोवाइडर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एज द मैनेजर फ्रॉम द ऑल द इन्वेस्टमेंट सेट यूर मेकिंग and if the return on invested capital is coming out to be less than the cost of capital that means that on average you are not making value increasing decisions so and the business therefore is not making value increasing decisions so so we we can have a whole different discussion on this but i wanted to give you a interesting uh, sort of graph over here this was uh, it's been done multiple times with mckinsey as well it's plotting the return on invested the difference between return on invested capital and weighted average cost of capital so so how much that difference is and plotting that against how valuable the businesses are which a measure of that is something called the enterprise value again i i'm sorry if i'm throwing some financial jargon out there but main point ye hai ki how much are you, let's try to see the relationship between the two and there is a very strong positive relationship so those firms or those businesses which are generating a high rate of return on their invested capital compared to their cost those are the ones that over time tend to be more and more uh, valuable uh um so uh, ali i don't know if you've left and if whoever the moderator is please if if you can keep me honest to the time uh, i'll uh, i feel like i'm going okay now but please feel to feel free, feel free to stop me um okay so then there's some things to watch out for uh so ali ne mujhe kaha ki ye red flags now now uh you know like <laughs> so i'll point out certain things the things is that sometimes even auditors miss out on a lot of things so i'll give you some pointers but you will probably need a full blown sort of course in forensic accounting to really get it because this stuff gets really deep so i don't want to get go into too much depth maine kuch sort of small small points so aapko batai diye but uh, but before we even go there like a concern hoti nahi thi ki what if managers are earning manipulate kar rahe earnings ko um तो मैं कैसे बचूं? I think fundamentally first you need to understand why do firms manage or manipulate earnings. आप पहले उनका मकसद तो समझ जाएं. I think अगर आप वो मकसद समझेंगे तो आपको थोड़ी बेहतर understanding होगी कि what I should be looking for then. So 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 very quick rundown on why do firms even try to manage or manipulate earnings. और उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं. I think analyst and investor expectations is a big one. हमारे uh, analysts tend to focus so much on earnings per share और even यहाँ पे भी अर्निंग्स पर शेयर की फोरकास्ट आती है एनालिस्ट से और अगर आप उसको मिस कर दें सो देर ह्यूज रेपकर्शंस बिकॉज आपका स्टॉक प्राइस नीचे जा सकती है और अगर आपकी स्टॉक प्राइस नीचे चली गई दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन वेदर यू कैन गेट एडिशनल फंडिंग फ्रॉम अदर एक्विटी इन्वेस्टर्स और अदर बैंक फॉर दैट मैटर बिकॉज वो कहेंगे आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स थोड़ी सी लो है सो सो देर इज अ लॉर्ड ऑफ प्रेशर ऑन मीटिंग एनालिस्ट समटाइम्स इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन राइट और इस and and similarly agar wo nahi ho to then at least in the us there is a big portion 
there's a big portion of the executive compensation which is tied to how the market how the stock how the stock is going to perform this is a big debate kg back you know back in early 2000 there was this option back dating scandal or kind of kind of scandal is tarah ke the jiske andar basically in order to get a higher stock price so that you can make a lot of money on your executive compensation you're trying to manipulate earnings trying to beat analyst forecasts so that well you can get richer uh, so there's that uh, and and this is important some firms like to show smooth earnings trajectory who wants to show 25% growth in one year negative uh, 5 in the other people don't like that nobody would to uske andar kya karte hain fir companies they try to manipulate the earnings upwards in bad times but the important thing is that they, there is also an incentive therefore to manipulate it downwards during the good times so there's something called like cookie jar reserves ki company kehti hai yaar ye to quarter bada zabardast kya tha ek kaam karte hain ye reserve reserve balance badhate hain apna theek hai bolte hain ki humne ji inventory ka reserve jo hai na wo ya bad debts ka reserve jo hai wo zyada ho gaya lekin usko na side pe karke rakh denge agla quarter agar bura gaya na yahan se fill kar denge kya right so that the earnings trajectory is smoother ah uh, so so that's that's why firms sort of manage or manipulate earnings so these are the incentives broadly speaking so incentives ah uh, incentives apni jagah hain lekin uh, agar aapke paas incentive ho lekin opportunity nahi ho to phir aap kaise karenge wo hai na pakistan mein pakistan ke ansari wo kehte hain ki jo sharif hoye jisko mauka nahi mila to wo yahi hai na ki incentive to sabke paas hai इस तरह का लेकिन मौके की भी बात है अब मौका कब मिलता है जनरली मौका उस वक्त मिलता है जब आपकी गवर्नेंस वीक है जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं दे आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब ऑफ मॉनिटरिंग सो फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हम बात करते हैं ओ जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अब अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिस तरह से डिफाइन होता है वो बोर्ड के अंदर वो ये कि जी कोई मॉनेटरी टाइज ना हो ठीक है डायरेक्ट डायरेक्ट मॉनेटरी टाइज लेकिन उसके अलावा बड़े कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे काफी सारी रिसर्च की गई है कि इवन दो टेक्निकली द डायरेक्टर्स वर इंडिपेंडेंट बट अगर आप उनके स्कूल के रैकेट्स खोलें या आप उनके गोल्फ क्लब्स के रैकेट्स खोलें तो ये तो जी गोल्फिंग करने जाते हैं या मॉनेटरी टाइज उस तरह से नहीं है बट सो दे नॉट दे नो इच अदर देर सोशली कनेक्टेड जाके फेसबुक खोल लें उनका और पाकिस्तान के अंदर आई वुड इमेजिन दिस इज इवन मोर ट्रू बिकॉज द बिजनेस कम्युनिटी कम्युनिटी इज इवन मोर टाइटली नेट सो द क्वेश्चन ऑफ हाउ इंडिपेंडेंट द डायरेक्टर्स रियली आर वेल हु नोज एंड देन समाइम्स इवन इफ दे आर There is something called group think. आपके सामने आपका चेयर बैठा हुआ है जो कि पचपन साल का है और वो आते ही अपना फर्स्ट ऑफ ऑल रेज्यूमे खोल के बताते जी मैंने दस साल यहाँ पे काम किया और मैंने पंच पच्चीस साल यहाँ पे काम किया और आप अभी अपने स्टार्टअप के तीस साल के एग्जीक्यूटिव हैं और आपको सीट मिल गई है देर इज दिस टेंडेंसी टू सर सर आप जो कह रहे हैं शायद सही कह रहे होंगे या दिस दिस कॉल ग्रुप थिंक राइट और जितना बड़ा ग्रुप होगा उसके अंदर दे इज एन इंसेंटिव टू फ्री राइट के हाँ बस जी बोर्ड के अंदर सीट तो मिल गई मोट के अंदर सीट मिल गई बस मैं अपना सीवी बाहर दिखा दूं हु केयर्स चेयर है ना अब देखिए ये दीज आर वेरी अगर आप स्टूडेंट्स हैं यू प्रोबेबली एक्सपीरियंस समथिंग ऑफ सिमिलर शॉर्ट एंड ग्रुप ग्रुप असाइनमेंट्स के बस फ्री राइडिंग बहुत होती है बोर्ड्स आर नॉट एनी डिफरेंट इट्स पीपल सो माय पॉइंट इज दैट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दैट इट्स अल्टीमेटली अबाउट यू नो एट द एंड ऑफ द डे these are these are all things that we can relate with because incentives and opportunities are just as true for businesses as they are for normal people uh complacent auditors sab kabhi kabhar complacent hote hain uh aapka auditor aap auditor hain aapka jo business hai aap uske 10 saal se auditor lage hain aap aap kisi bhi kisi bhi company ke liye 10 saal se kaam kar rahe hain you establish connections you establish rapport aur agar aapka bada client hai you don't want to lose them right so auditors will like yaar you know slap on the wrist ya aindani karna theek hai abhi to main jaane de but that is that is where opportunity comes in and that is when incentives and opportunity combine that is where the problem arises right now then you might say okay how do when that happens how do firms do it there are so many ways um and i, and I again I, I, like a whole different session but i'll give you some examples recording revenue prematurely so uh, for aap uh, aap uh, revenue prematurely record karne ठीक है यानी पहले टाइम से पहले जैसे ये सीईओ ऑफ सनबीम एल एल डन लैब गॉट अ रेपुटेशन फॉर दिस सो ही वुड गो टू हिज कस्टमर्स इट वाज लाइक यार मुझे ग्रोथ दिखानी है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ये डिस्काउंट्स देता हूं 
उसके कस्टमर कहते हैं भैया हम अगर चीज ले भी लें तो हमारे तो वेयर हाउस में जगह नहीं है हमारे रिटेल आउटलेट्स में जगह नहीं कहता उसकी फिक्र नहीं करो आई विल बिल यू एंड देन आई होल्ड राइट सो यू नीड दीस ग्रिल्स 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ डोंट वरी अबाउट इट आई विल बिल यू फॉर दीस राइट नाउ आई विल शो ग्रेटर ग्रोथ इफ इन रेवेन्यूज दिस टुडे एंड देन ये जो ग्रिल्स हैं या जो प्रोडक्ट है ये मैं अपने गोदाम में जाके देख लूंगा आई विल होल्ड इट ऑन फॉर यू Technically speaking, that sale was supposed to be recognized six months later. You are record recording it prematurely, right? So that's that's one way to do it. Recording revenue that doesn't even exist, fabrication, outright fraud. You will say, "Yar, ye ab kaha hota hai? Time hota tha jab hota hoga." But now, so many strong regulations are coming. There are so many auditors. 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 There are so bahut recent hai you know less than a year ago in fact a few months ago where they did exactly that right totally fabricated sales wo apni in store so per per person jo sales team wo usko unhone as much as seven, almost 70% usko inflate kiya hua tha a wire card which is being referred to as the enron of europe right one of the biggest frauds in recent history and perhaps the biggest in europe pretty much the same thing right aap uh, record as a can now I I I I have to admit, like for the like, if auditors is couldn't pick up, pat hai, so retail investors ke liye cheese pick up na mushkil hai, na na mungkin nahi hai, but it can happen. But you need to then really get into the depth of it. Acha, ye bada interesting hai. Ye main point zaroor mention karna chahunga. One time adjustments. Ye maine aur aap bhi dekhenge ki ye especially young firms ya growing firms, the jo firms abhi private, you know, they they are nearing, uh, you know, going public or private. Ye ye adjustments badi karenge. So, आप देखेंगे कि कुछ होगा जैसे नेट इनकम होगी उसके बाद दन दन जी एडजस्टमेंट शुरू हो जाती है देर इज समथिंग कॉल्ड एडजस्टेड ईबेडा देन वी वर्क्स का आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं लेकिन वी वर्क्स वॉज ए कंपनी विच वॉज बेसिकली लीजिंग ऑफिस स्पेसिस दे केम अप विद समथिंग कॉल्ड अ कम्युनिटी एडजस्टेड ईबेडा जिसके अंदर वो बेसिक बेसिकली वो इनकम से नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं कहते हैं हमारे ये एक एडजस्टमेंट कर लें जी क्योंकि ये वन टाइम थिंग थी और ये भी एडजस्टमेंट कर वी वर्क्स वेंट टू दी एक्सटेंट जहां पे उन्होंने कहा कि ये जो हम जो मार्केटिंग जी के जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ये भी टेक्निकली जो है ना हमारी यू नो ये दीज आर वन टाइम थिंग्स ये बाद में थोड़ी होंगी तो उन्होंने दे केम अप विद कम्युनिटी एडजस्टेड ई बेटा और एंड एंड ये कंपनीज क्यों कर रही होती हैं ये देखें बड़ा गंभीर सा थोड़ा ये चक्कर होता है इसलिए क्योंकि आप जब एज अ फर्म जब आप बाहर जाते हैं टू रेज डेट वन ऑफ द थिंग्स दैट द मार्केट एक्चुअली लुक्स एस इज दैट समथिंग कॉल्ड व्हाट इज नोन एज द डेट टू ईबेडा मल्टीपल सो अगेन फॉर सम ऑफ यू हु आर सोर्ट ऑफ न्यू टू दिस बात बड़ी सिंपल सी है बैंक के पास आप जाएंगे बैंक आपसे कहेंगे जी आपका ईबेडा या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेज डिप्रीसिएशन एमोटाइजेशन कितनी है हम उसका तीन टाइम्स या फोर टाइम्स जो है ना आपको डेट दे देंगे टू सपोर्ट योर ग्रोथ ठीक है अगेन दिस इज अर वे ऑफ असेसिंग के जी आपको कितना डेट देना चाहिए टू सपोर्ट ग्रोथ सो क्लियरली जितना आपका ये नंबर ज्यादा होगा उतना आपको डेट मिलेगा तो अगर आप अपनी ग्रोथ सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यू वुड वॉन्ट टू शो एन ई बेटा विच इज वेल हाई सो देन कंपनीज गो टू दीज लेंथ ऑफ मेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू रेस मेक टू यू इज दैट बी वेरी वेरी केयरफुल these should actually be one time and if the firm is making a lot of these one time adjustments if you will a lot then you should be careful because this is just a company's way of saying like uber ne abhi kal parso hi apni kuch earnings dikhai hain and uh, like uske andar unhone ji pura explain kiya ki ji hamara adjusted ebitda jo hai na wo kaun kaun si adjustment and the companies go to certain length explaining ki kaun kaun si hum adjustments kar rahe hain aur article bhi dekhe end mein ye kehta hai ki ji dekhe cool cool okay but that the end the only take away you should have from this is that uber eats likely lost a lot more money without these core adjustments that i mean all these adjustments are basically uh sort of a way to sort of signify uh, emma thank you i'll 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 uh, maybe uh, entertain your question in a bit uh, let me if you don't mind yeah or maybe it's up to the moderator uh, it's uh, I'm, i'm i'm fine oh i think we can take the questions at the end sure. that'll be great okay yeah thank you thank you very much uh एडजस्ट ये देखिए यू टू यू एक कंपनी थी उन्होंने अपनी एडजस्टेड ईबेडा को एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा मैं पूरा पेज डॉक्यूमेंट फिल नहीं कर सका ये आपको शायद नजर नहीं आए 
और ये आर्टिकल में बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था कि दिस कम दे बेसिकली ट्राई टू डू रिसर्च ऑन हाउ मच वर्ड काउंट पीपल स्पेंड ऑन जस्ट एक्सप्लेनिंग के एडजस्टेड ईबेडा के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं देयर आर सम कंपनीज व्हिच यूज मोर देन 1000 टू 1500 वर्ड्स जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट यूएस का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर 1500 से कम लफ्ज हैं तो कुछ कंपनीज जो है वो उसको भी पार कर जाती हैं तो अगेन माय मेन पॉइंट इज दैट uh be 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 wary of that uh shifting expenses to a later period this is another way in which companies do this so aapke bahut sare ji marketing expenses hain aur ya r and d ke kuch expenses hain aur aap kehte hain ki ji yaar agar maine inko dikha diya to meri to net income badi kam aa jayegi to main lekin lekin ye technically to main investment kar raha hu ji apne business ke andar marketing ye to investment hai आर एन डी ये तो मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आप क्या करें आप जो टेक्निकली द स्टफ दैट नीड्स टू बी एक्सपेंस्ड यू कैपिटलाइज इट मीनिंग आप उसको एसेट शो कर दें और फिर उसके अगेंस्ट डिप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना शुरू कर दें सो इम प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ लाइन कॉस्ट उससे क्या होगा दो चीजें आप आप एक्सपेंसिस को कम दिखा रहे हैं और आप साथ में ये दिखा रहे हैं हमारे तो एसेट्स ग्रो कर रहे हैं सो दिस इज दिस इज again it sounds like this doesn't happen worldcom does the did the same thing aol did the exact same thing with their marketing and solicitation costs uh, this was back in the days but uh, it it happens uh, and and look i, I want to come back almost like full circle back to the point that i was making earlier on in the seminar which was that if you had instead focused on cash flows Not earnings. देखें अगर 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 ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने अपने कम कर दिए ठीक है टू शो हायर अर्निंग्स तो आप क्या दिखा रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि जी हमने इन्वेस्टमेंट की है एसेट्स के अंदर ये एक्सपेंस नहीं थे तो एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वेल well, अगर आप सिर्फ अर्निंग्स के ऊपर फोकस कर रहे होंगे तो आप कहेंगे जी वाह जी वाह अर्निंग्स बड़ी ज्यादा लेकिन अगर ये एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट right? बिकॉज आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोस तो चले एक तरफ है लेकिन आप फिर ये दिखा रहे हैं कि कैपेक्स के अंदर या इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं ठीक है और अगर आपने देर फॉर फ्री कैश फ्लो में इस दौरान जैसे वर्ल्ड कॉम के ऊपर फोकस किया होता तो आप नोटिस करते कि फ्री कैश फ्लो नाइनटीन में उनका टू बिलियन था इट ड्रॉप फ्रॉम टू टू अगेटिव थ्री पॉइंट एट ऑलमोस्ट अक्स बिलियन डॉलर ड्रॉप इन वन ईयर नाउ वेन समथिंग एज रेडिकल एज दिस अगेन you know you like wait a minute what's going on what happened probe it theek hai you would think it's obvious right it's it's well it's clearly not right so focus on focus on cash flows uh is is the key part so my uh, so 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 i'll i'll maybe maybe spend a couple of minutes on like my general advice try to like when you are probing these businesses first try to identify what quote on quote suspect businesses might be so here you have to appreciate unke incentives kya hai or opportunity hai ki nahi right इंसेंटिव उनके पास होगा उन बिजनेसेस का विच आर वेरी प्रेशर्ड टू शो लाइक सस्टेन्ड हाई ग्रोथ ठीक है स्पेशली स्पेशली यंग फर्म्स विच आर वीसी बैक्ड ठीक है आप दिस इज दिस इज समवट डिबेटेबल लेकिन ऑन द वन हैंड यू वुड एक्सपेक्ट कि वीसीज हैं वो यू नो जैसे कहते हैं ना स्मार्ट मनी है दे विल बी मोर एग्रेसिव एंड मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग यू वुड बी सरप्राइज because a lot of vcs are in there to make money and sometimes they overlook things a young vc start, uh, fund hai uska maqsad hai ki yaar hamare humne apne logo se paise liye is business ke andar invest kiya hame bas isko ab nikalna hai ya to iska ipo kar den company ka ya isko kisi aur advanced vc firm ko beche and then get out so if you have like vc firms and businesses play this game a lot in which they sort of they, they do this dance together sometimes and again you know like uh, uh, some are better than others but you have look you have to understand the incentives okay you have to understand the incentives agar vc firm is there for the short term this means that they are not going to be very cautious about what they're looking at at least for the long term investors so you have to do your due diligence you have to do your homework uh for those firms which have high analyst investor expectations firms firms whose value is mostly coming from growth assets tangible kuch nahi hai jaise uber very few tangible assets because the, a lot of it is in on growth tesla is more or less in the more or less in the same boat not quite but 
जितने जितने इनटेंजिबल्स होंगे फर्म के पास इसका मतलब है कि उतना वैल्यूएशन जो है ना वो इट्स सब्जेक्ट टू यू नो सब्जेक्ट टू ओपिनियंस सो बी केयरफुल ओवर देयर बिकॉज बिकॉज अ लॉट ऑफ द प्राइसिंग दैट इज हैपनिंग इज ऑन ग्रोथ and then firms which have weak governance so these are your suspect businesses and then my advice to you then would be to then read the reports read informed research i know ali and his team are doing a bang up job of actually filling that information gap so i i i'm uh, it's on ksp i think that uh, you the you know they've put together you know financials for you to look look it requires an effort aap aap ek business ke andar invest kar rahe hain aap khud soche agar aap apne business mein invest karte to aap bas kya bas soche samjhe bagair thodi jaate aap jab stock khareed rahe hote hain aap ek business ke andar ownership le rahe hain us business ko samajhne ki koshish kare theek hai financials padhe warren buffett to this day spends most of his time reading financials from cover to cover okay so and he does his own work right so i'd encourage you to do the same there is something very very important uh, often in the footnotes aap sirf balance sheet income statement hi dijiye footnotes bhi dekhiye uh analysts are bahut sare aayenge uh hamari expectation ye hai ji hamari expectation ye so, look some research is better than others but research clearly shows that analysts tend to be biased upwards there are very few analysts who make it by making calls on like sell this asset uh because they're bred they're the, they're on the sell side again come to incentives they're on the sell side mostly a lot of them and when you are on a, when you're on a sell side you're trying to sell a company you're well you're going to say buy it right so so there is clear research which shows that on average not all but on average uh analysts forecasts tend to be optimistic uh and so they tend to revise them downwards and uh, you know much of the evidence lately across the world has shown that uh, don't place too much uh, trust in even auditors um because as we've seen in the wake of some of the recent crises now if this sounds like too much work this is my final slide then my general advice would be then become passive investor do invest but do so passively and what i mean by that is you know diversify diversify aap keh rahe hain main ek company do company pe kaun pade itna so then diversify across a broad broad base of firms uh make staggered investments do if you agar aap 1 crore rupaye hai to 1 crore ikattha nahi laga de but stage kare usko uh and then stay in for the long haul because passive investment does uh outperform active investing over the long term right so 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 there's that So there's that. Uh, so with Thank that, uh, I'm happy Thank to. Thank you, Atif. Thank you so much for giving that uh, detailed presentation. I'm 100% sure, me including a lot of people, learned a lot from it. Was refresher, and it was uh, definitely going to help a lot of people. So now let's uh, go to the questions. So the first question that I got is that you showed a slide in which uh, you said that the cash conversion cycle, which is happening. जिसकी इम्प्रूवमेंट होती है तो वो जाहिर सी बात दे आउट परफॉर्म इन द लॉन्ग रन जो आपने दिखाई थी सो दिस अ क्वेश्चन फ्रॉम अ जेंटलमैन ही सेइंग दैट व्हाट इफ दैट स्टॉक हैज अ हायर पीई रेशियो सो आई एम अज्यूमिंग दैट द आंसर वुड बी इन दैट केस कि अगर एक स्टॉक है उसका हाई पीई है तो डज दैट नेसेसरीली मीन अगर वो ऊपर फॉल भी करता है कि इट्स नॉट अंडरवैल्यूड एंड इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग अ क्विक क्वेश्चन या नो दैट्स सो सो so i come across this question about pe ratio a lot mere bahut sare dost hain jo ke uh jo ke unka pehla screen hi ye hota hai let's identify firms with a low pe ratio uh kyunki aap basically it, it is sort of like symbol, symbolic of like undervalued like aapki price jo hai compared to your earnings is low I want you to be very cautious about this line of thinking. They can PE ratio low होने का मतलब necessarily ये नहीं है कि company is undervalued. And a high PE ratio by the same logic does not necessarily mean that the company is overvalued. So PE ratio, all that is really telling you, is how the market is pricing respect to earnings. If a company has good growth prospects, if a firm has good uh cash flow prospects going forward it will have a high pe ratio and it could still be undervalued because that pe ratio may be low compared to what its growth prospects look like dekhiye pe ratio ko dekhne ke do tarike hain ek to aap kahe ki ji low pe ratio hai undervalued hai ye ek nazriya hai lekin dusra nazriya ye hai 
कि प्राइस इज लो फॉर अ रीजन मैं आपको क्लासिक एग्जांपल उसकी अमेजोन और ईबे है अमेजोन का और ईबे का पीई रेशो आई माइट यू माइट से वेल फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड हैव अ सिमिलर पीई रेशो नो नो एब्सोल्युटली नॉट ओके अमेजोन का पीई रेशो इज वे मोर आई थिंक एक्सीड्स 60 और 70 इन मोर रीसेंट टाइम्स और जो जो ईबे का इन कंट्रास्ट इज लेस देन 20 it boils down to growth prospects okay so so my point i guess here is this p ratio in itself is not an appropriate measure to screen investments even if the firm has a high pe ratio it could still be a profitable investment because you're saying that it could warrant given its particular uh uh growth prospects and even higher pe ratio So I guess that's the point, and I think uh, you were making. Thank you, thank you, thank you. So I think Atif also wanted to emphasize here that don't fall into the value trap. If the stock is cheaper, there might be reason for that. So the next question is coming from Gibran. Gibran, I'm going to unmute you if you can ask the question right now. Hello. Ji, Gibran. Yeah, yeah. Uh, hi. Uh, I'll. Uh, i just want to ask that we have had companies you know like in the us as you got that name of uh, hmm, of that car manufacturer uh, right. yeah uh, uh, how do you see that stock yani like in the short term and in the long term yani like we have seen that the like uh, i i feel that the like stock has increased by more than i think four or five times uh like in the last one year or so 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 like so and at the same time we any uh you know uh, any uh, like as such like profits so how do you see how do you see that uh, uh company's balance sheet as compared to its current uh i should say uh, uh stock price <clears throat> so i will have to be somewhat cautious of these uh, very company specific uh, sort of questions uh, i i do because i don't want to impart like very specific advice i think uh, because i'll i'll be op- i'll openly admit i don't have the time myself to individually screen stocks and everything so i'm i'm a passive investor and i'm in there for the long run so i i invest in sectors uh i don't do companies per se that said I think Tesla is uh, in somewhat of a similar spot as a lot of these growth companies, where you'll you'll hear arguments on both sides of the coin. I by 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 a lot of look with Tesla. I think what you're really buying is the founder. I think I'll put it this way. Uh, it really just depends on how much you believe in in Elon Musk and his vision. Because if he is able to fulfill on that, then the, then by that means I think the stock is undervalued in that regard because. he has a lot of ambitious goals and if he achieves them then you know it especially the direction in which uh the market is uh, going you could very well see the stock you know approach 3000 um you know but that really depends on how much you believe in elon musk and his ability to follow through because it is yet it is still a business which requires a lot of investment reinvestment i'd say and so if he's not able to sort of given given his eccentric self able to follow through on that then by the that by that token i feel it's a it's kind of pricey or at the very least fairly valued uh i i think that's the extent to which i'll comment on that thank you thank you on that so the next question is from kamran kamran i'm going to unmute you uh, please go ahead thank you can you hear me g g i can hear you So thanks for the good presentation. I I got two questions. The first one is around the uh, overall uh, assessment of the stock positions, the number of couple of funds which are linked with equity uh, with other bonds as well. How you do the evaluation of those funds the way you are doing for the companies. And secondly, have you got any template or excel model which you can share with us so we can populate it? and then if you need to do analysis we just by the uh, by the best data we can get the out- outcome from those templates and the third thing which i very interested uh, i work in, in in the uk markets there are a lot of companies who got uh, uh, a lot of work to do around these evaluations of the uh, smes and the big companies and they are looking for some partnership uh, in other countries specifically in india and pakistan 
what is the market out there in Pakistan at the moment to offer such services? Uh, okay, so so I'll, I'll try. I think for the last question, I think uh, uh, Mr. Sumro here and Ali Khwaja might be uh, people who might uh, give you a better sense for how the market looks out there. Uh, I think they, they have a better pulse on uh, the, the economic environment over there. So I, I, I'd uh, sort of ask you to, or I'd revert that question over to, to, to those gentlemen. Um, with, I, I wasn't sure I fully understood your first question about evaluating the performance of, did you say funds, was it? Yeah, it was the funds, like for example, if this is the guilt index or these are the stock or equity index overall, which is obviously the bucket of the whole companies. We don't yeah. put financial statements of individual company. D so Skinder, uh, I mean, uh, there, there, but there, there's a lot of uh, different asset pricing models. I mean, this, this is, this really is an uh, as an exercise in uh, in data crunching, to be honest. So, so you have a lot of quants or quantitative researchers who actually take a lot of the data on how the stock or the fund has performed over time. They'll uh, try to compare it with a benchmark with a diversified portfolio and try to see how much of an alpha has it generated. And again, in order, an alpha is basically a measure of abnormal performance, and uh, and then and then th th again, th there are different types of asset pricing models out there. Again, I, I think you would need to get a team which or or you know outsource it to somebody which who, who can actually implement these pricing models and try to uh, understand what the abnormal performance is of these funds. So I. So, this, so, so it can be done, but it requires uh, a lot of work with data, uh, if you will. Um, with respect to your second question, so I I don't, uh, I mean, I do my own analysis. I, I do have some Excel stuff, but I, I'm very, I, I like, I don't, and this is not because I don't want to share my stuff. It's just because uh, I, I it, it, first of all, it's, it's some, you know, I understand that stuff better because I've constructed it, but I, I can tell you that there's one professor uh, at NYU, uh, his name is Aswat uh, Damodaran, you can look him up. Uh, he has uh, a lot of Excel sheets. Um, and, and in fact, uh, he has also more recently constructed an app, it's called the Value U. Uh, look it up, I'm sure if you look it up on the internet, what he's done is that he's tried to basically um, convert some of his Excel sheets into, into, into these, uh, well, into an app where if you have certain inputs, you can feed them into these templates and it can, where it will output a value. Um, I, and, and, and he would tell you the same thing. I've, while it is useful to have these templates, I think, I think people, like it's a very slippery slope because what ends up happening then is then you become very focused on the output that comes out and then you don't understand the machinery and you have to understand that a lot of these Excel models, a lot of this financial modeling for that matter is, is, is a function of the inputs that are going into the model, right? So model, the, model is a model, it'll output based on inputs. The key, the absolute key is that you have an understanding of the inputs. I'll give you a very simple example. If you'll take an Excel template and put 5% growth, you know, this much retention and all that, it'll say, okay, this much value. What's your justification for 5% growth? Now that is something that Excel can't do for you. That is no financials. So you would still need to go deeper into the financial statements, do your research and then ask yourself, what is a reasonable growth rate that I can expect for this one? So I'm not saying that you shouldn't use these apps or Excel sheets, but I would, I would don't, don't rely on them overly because this happens. I've seen this happen one too many times. You become too fixated on the model itself, garbage in garbage out. You have to focus in on, you focus on, you know, what your inputs are. That's much more important. Thank you. I, Thank I hope you. I answered the question. Yeah, thank you, Arthur. Thank you for that. Uh, there's a next question from Owais Khan. Owais, I'm going to unmute you. Please go ahead. Hello, Salam, sir. Can you hear me, sir? Yes, we can. Uh, first of all, uh, Arthur, sir, you're very good. So, I have two questions for you. 
एक क्वेश्चन ये कि सर जैसे अभी हमने हेडलाइंस के अंदर देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी एशिया की बेस्ट मार्केट परफॉर्म कर दी है तो हमारे पास ऐसे हमने कौन से फिगर्स इसके देख देखेंगे हम लोग को ऐसे प्रिडिक्ट पता चले कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या कोई भी स्टॉक मार्केट आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकती है पूरी स्टॉक मार्केट को अगर देखा जाए हंड्रेड इंडेक्स वगैरह एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि वट इज द बेस्ट मैथड ऑफ टेस्टिंग फॉर द एसिड मिस प्राइसिंग फाइनेंशियल मार्केट ओ अच्छा तो पहला जो आपका सवाल है उसके अंदर तो एंड आई थिंक अगेन आई थिंक अली फरीद एंड मिसर हेयर आई थिंक दे आर इन मच मच बेटर पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन सो इफ यू डोंट माइंड आई I'll I'll loosely revert that question to them because I think they have and they are doing a phenomenal job doing all sorts of research on macroeconomic indicators. उसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं future outlook. I, I, a lot of so very loosely speaking, I think that is a function of where you feel the macro economy is headed. What is what is how do you foresee foreign direct investment? How do you see uh, you know all the, the 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 trade activity? How do you see inflation going forward all of these play a role and i think uh, people who are on the ground over there are much better positioned to answer that question uh, so 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 if you don't mind i, I but, but very loosely speaking i think it has to do a lot with where you're seeing the economy headed in terms of macroeconomics uh one thing uh so one thing that and again this is going more on the quant side but i think ye aapke is dusre question mein bhi feed kar raha hai uh देर इज समथिंग आपने कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल का तो सुना होगा लाइक जो सिंपल कैपेम है लेकिन उसके अलावा देर आर मेनी अदर फैक्टर मॉडल्स फार्म एंड फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल है फार्म एंड फ्रेंच एक फोर फैक्टर मॉडल भी है फैक्टर मॉडल्स बेसिकली करते क्या है दे ट्राई टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कैन एक्सप्लेन एक्सपेक्टेड रिटर्न इन स्टॉक्स सो जैसे आपने प्राइसिंग की बात की ना तो तो वही है तो in a in a very textbookish sense not textbookish but in a more mainstream is something called the beta theek hai aapne beta of the stock capital asset pricing model par liya or the beta lekin turns out that beta cannot explain everything at least uh, in, in many developed and developing countries as well for example there is something called a size premium jiske andar agar company smaller hai to people expect a certain higher expected rate of return from it isi tarah there is something called a momentum factor there is something called uh, um you know a, a, a value premium so the is tarah ke so so these the, the different factors uh aap hum quantitative research ke andar ghus sakte hain iske andar but it turns out ke wo jo hum macroeconomic jo bahut sare indicators ki hum baat kar rahe hain na jaise what if inflation is there what if the, you know agar deficit agar itna hua to phir expected returns kya honge it turns out that a lot of the information that is contained in those macroeconomic variables can be brought down into two or three or four factors and there is continued academic research happening on what are those factors that explain expected returns i think capm was you know 30 40 30 35 years ago but over time research has evolved so what i would encourage you to do uh, if you're so inclined ke aap padhe uh, uh, on some of the research that has been done on these uh, different asset pricing models capm is it's old news actually uh, uh so so we so so uh, aur aur phir wahan se phir aap phir agar aap unko samajh jayenge un factors ko to i think you'll be able to sort of do your own data analysis and see whether the market is mispriced or not and that is that is that is a i would i don't want to say an easy exercise but it's something that you can learn and you can do on your own and i think there's value to it uh हम मे बी तफसील से बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं ऑन मे बी लाइक आउट ऑफ दिस कॉल एब्सोल्युटली अवेस यू आर मोर देन वेलकम टू अ कांटेक्ट अस कांटेक्ट मी डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन और ट्विटर वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन लेटर ऑन डिटेल आवर वेबसाइट kspi.com आवर ब्लॉग इज आल्सो देयर वी आर वेरी मच एक्सेसिबल एंड आई थिंक फॉर द सेक ऑफ दिस वेबिनार वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एमन अब्दुल्ला एमन यू आर अनम्यूट राइट नाउ प्लीज गो अहेड इफ यू आर देयर विद अस जी अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल है आतिफ साहब के लिए आतिफ साहब हाउ डू यू सी अभी आपने इन रिस्पांस टू कोविड यू सी इन द यूएस एंड द वेस्ट इन जनरल रिज्यूम क्यूई एंड हाउ डू यू सी दैट अफेक्टिंग से द डॉलर एंड हाउ डू यू सी द डॉलर अ स्ट्रांगर और वीकर डॉलर 
uh, affecting Pakistan and emerging markets? So, this question, again, there are, there, there are different opinions on it. Um, QE in general, we expect to lead to inflationary pressures. We are seeing that over here in some extent, but, but because of the extraordinarily low interest rate environment, I think that's not uh, perpetuating the system as much as people thought. And so that's actually lending into question a lot of this sort of standard monetary policy uh, interventions and the ramifications. Uh, but I do, again, this is my personal opinion, I do see the dollar losing ground uh, in, in the future just because of this quantitative easing. And, uh, and in fact, we have seen some evidence of that in recent times where dollar has been sort of wavering and sort of headed in a slightly downward trajectory. Uh, I expect a little bit more of that uh, in the future. This is again, my personal opinion. Frankly speaking, I think, uh, it, it's slightly out of my domain as well, and not not uh, not uh, outrightly, but I think that goes more into, you know, a uh, lot more into macroeconomics than 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 I feel qualified to talk about. Ali, again, I, uh, you know, I, I don't want to keep on sort of deflecting uh, questions to Ali, but I know Ali Ali has done some phenomenal work uh, in this area, has a lot of experience uh, with this, and you know talks to, a lot, you know, is connected with a lot of people who, who actually do this stuff. So I, he can he may perhaps give you a, a, an even more informed answer than I am. Uh, but, uh, but yeah, I think, I think very loosely speaking, we will see some inflationary pressures here and a slightly more devaluation. Uh, thank you, Atif. Uh, we would conclude the questions. We have run out of the questions. I'll just like to ask the last question from my side before we end this conversation. And thank you and thank everybody. Uh, in Pakistan, we have seen uh, a lot of companies do not pay dividends per se to that uh, profile. So Pakistan is a cyclical market. We see early cycle and the late cycle. How important it is for investors to like the company which consistently pays dividends to the minority shareholders and in my experience, I've seen that they trade at a slightly higher valuation, even in bad times when the markets are collapsing, because people don't want to let go of it because they have a 15 year history. So if you could conclude on the uh, utility of paying dividends to the minority shareholders, whatever percentage ratio it is, but how, what does it reflect about the management if it's continuously paying dividends at a moderate level also? And does that help, inc help increase in valuation? No, that's a, that's a great question. I think uh, uh, so. So, in general, if your company is uh, paying consistent dividends, that is usually indicative of a company which is uh, somewhat mature. It feels like it doesn't need a lot of money to go back into reinvestment. So, you'll see a lot of growth firms having very low dividends, if any dividends, and then eventually they come out and start paying dividends. Uh, so, so. Again, there are many factors that go into this, uh, but, but generally speaking, I'd say that those firms which are paying consistent dividends and their, their steady growth, I think there is, there is a level of certainty there in terms of what you're gonna get. Most of the return that you're expecting to make on those investments is basically from the dividend yield and these company, companies typically have like a low uh, growth part associated with them because by definition they're then sending this signal that look, we are, we, are, we are a mature company, we can afford to give dividends. Uh, so you, and, and, and so, so, so there's that. I think uh, the higher valuation that you're seeing in Pakistan for, for, for these firms, um, I, I, would, I, would be, I, would be, I would be surprised if I see that on average, the PE ratios of these firms are on the higher end compared to more growth oriented firms because that, that usually you don't see, but I think there is a signaling effect associated with the dividends as well, where you're trying to cater to a sort of a clientele, uh, if you will, which cares about dividends and these people therefore are, like they have a preference, they just happen to have a preference for firms which, have, which pay dividends. And so because of that added preference, uh, for whatever reason, maybe increased certainty, maybe you know, more stability, they're just valuing it higher. So, so, so I, 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 I would think that that would be something that is at play over there. 
but in general i think div, there is there is this whole value versus growth sort of uh, uh dichotomy in these uh, different asset classes that your 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 growth firms by definition are not going to have a lot of dividends and there you're going to see a lot of the valuation coming from well future growth prospects um so so and, and likewise the the more uh, the more value firms are going to be more on the on the on the on the dividend side of things i'm 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 unsure if i answered your question uh, absolutely you're spot on you're spot on yeah so the signal signaling effect and yes uh, the profile of the sponsors also make a difference yes. uh, to the to the management strategy and the board strategy thank you atif thank you for taking time out for us thank you everybody for joining in thank you everybody for asking questions uh, with this session would be available on our website on our facebook and now on our linkedin and twitter pages also uh, we hope to learn more from you atif next time also and i hope everybody learned something from it thank you so much thank, thank you, you so very much guys. it was a pleasure to be here allah take care thank take you. care allah is thank you so much sure